gli italiani? Voilà donc que nous, comme nous l'avions dit il y a quelques instants, c'est vrai que la Russie, les figures de favoris, on sait qu'à l'intérieur de cette équipe, eh bien, il y a de nombreux anciens professionnels, on sait également que le jeu à 8 est une spécialité de cette nation. Et face à elle, eh l'Italie, qui hier s'est départagée avec la France, avec le tir au but, l'Italie jeune It's a very important match, the first semi-final here in Norzine, and these two teams have not got here just by walking through the balls. They worked very hard. Italy, first of all, although they lost against the Republic Czech. Uh, and things are starting off pretty quickly now. time to explain there about the history of these players coming through Italy uh, then lost against Belgium 2-3 uh, but they beat Switzerland 7-0 and uh, Russia have had a much more direct route coming through 6-1 against Sweden 10-0 against uh, England and then 8-0 uh, against Germany they made their way through in uh, beating Belgium yesterday 4-0 Carrément à, à froid, cette équipe italienne, les Russes qui ont imposé euh, tout de suite le rythme, imposé tout de suite euh, leur jeu pour permettre euh, eh bien, de faire la différence. C'est déjà un, un coup qui a été marqué à la Squadra Azura par euh, ce premier but encaissé, mais ils sont déjà encore à l'attaque pour, euh, j'imagine, une nouvelle fois faire la différence et justement ça se précipite devant les cages italiennes et justement c'est l'alerte rouge That's right, you can see the Russians are not here for a nice calm weekend, they're here to win this uh, tournament, they're trying very hard, already one goal on the scoreboard. They want to take an advantage, they want to be comfortable, to allow them to get out of the way of the Italian velocity, in any case, of the youth. Qui euh, n'a peur de rien, elle n'a peur que d'une chose, bien sûr, c'est la de la défaite. Et justement, les Russes l'ont bien compris. Voilà, on est maintenant dans euh, le territoire italien. On va dire le territoire russe, mais avec nos amis italiens, pour essayer justement de remonter sur le tableau d'affichage, puisque un but à l'avantage de la Russie pour l'instant. Allez, l'Italie That's right, the Italy now already starting to push forward, losing the ball and it's straight back down the other end. We were talking yesterday about the discipline of the Russian team, a lot of passing, not many big shots, and I hope Italy have been uh, looking at the strategy of their game. A très envers ce matin, Platoin Alexei, qui a déjà inscrit le premier but, et également a bien failli par la tête rééditer l'exploit. Allez, l'Italie maintenant, qui part à l'attaque, qui cherche un peu ses marques. C'est vrai que ça fait un euh, petit moment qui part un peu fort. Hein. Et les Russes ont pris une opération en se disant, on va les prendre un point, un peu les c'est une bonne stratégie. L'Italie qui essaye d'amener la pression, mais on ressent la sérénité russe, pour l'instant, qui va relancer et repart à l'attaque avec un point. Voilà, toujours celui que nous avons cité. Et euh, malheureusement, on perd la balle, porteur de banane italien. That's right, here come the Azzurri on the attack. Are they going to make it through for goal? They did have a match yesterday against France, winning on penalties. And uh, Russia had a slightly more easy route through beating Belgium 4-0. L'Italie, well, justement, très euh, des buts italiens. Et les Russes, pour l'instant, maîtrisent complètement la situation, puisqu'on sent qu'ils ont envie, ils ont envie de continuer ce chemin de but qui est presque un fleuve à chaque fois qu'il y a une, une compétition avec les équipes européennes, souvent 5, 6, même 10, en tous les cas, ça part très très vite. Et voilà, on a failli encore avoir un, un nouveau tir avec un but. That's right, we were noting yesterday the difference in the Belgian team, a lot of young players of Belgium here with Russia, uh, ex-professional players, as you show the skill they've acquired over the years of training in professional teams. But the Italy are not giving up, a young team, they've got fresh legs on them this morning and they're going hard. L'Italy with uh, Alfa Alessandro, and bien sûr, Andro uh, Jack will try to do a double to permit to go to the gardien, but this one has been much more rapid. 
Et les Spitaliens, justement, dans la performance. Oh là là Ouh, ça passe près hein, pour euh, l'Italie. He's already Roger having uh, many more opportunities, and it is the space that they create, the time that they have to pass between each other. So unless a man is marked, then really the ball goes straight to them, and then another opportunity, unfortunately, missed for Russia. On retrouve le style de jeu que nous avions hier. On passe d'un gardien à l'autre. Rick Sentaforis peut-être pas la force du jeu, mais on peut toujours espérer que le gardien fasse une petite faute. On est quand même en demi-finale. Et là, les fautes sont, on va dire. Looking for the history of the scores here during the group C that they were in. And noting that Russia have only conceded one goal that was on the second day against the Swede in the first round. So half land, they haven't even let one goal in. And we're going to have a little bit of Jenny. Aldonine, le russe, légèrement sur la partie gauche du cas italien. Et l'Italie qui repart avec Elka Alessandro. That's right, Elka Alessandro, uh, many goal scorer in this tournament. We've seen him taking uh, very effective free kicks and having a go at the Russian defense, but unsuccessful. Hey. Toujours beaucoup de calme du côté du, uh, du bon russe qui observe avec euh, les deux frères jumeaux justement qui savent qu'ils ont la possibilité d'aller loin ils savent qu'ils euh, maîtrisent la situation pour l'instant face à l'Italie ils attendent un petit peu euh, justement l'orage italien qui essaie de se mettre en place ce moment qui sera à leur avantage et peut-être euh, pour marquer un but pour l'instant ils ont du mal à trouver leur marque les Italiens We just mentioned there just to calm amongst the Russian players the time they're able to use to pass the ball around and hence they'll be using less energy and be able to last a slightly longer period of 25 minutes each way still with the 10 minutes interval. Free kick to Italy. Ah, c'était pas loin du cadre russe justement. L'Italie qui croit, l'Italie qui s'installe dans le camp russe et voilà le gardien Russe Sergei Lironin s'en part de la balle et relance justement les avants. There another good uh, try at goal there from the Italian. Met en place ce jeu, hein, les Russes on voit là pour l'instant, ils sont en observation. Pas d'appel de balle, hein, on avait remarqué ça hier. C'est juste des automatismes qui se font par l'expérience. L'expérience acquise, certes, sur euh, le milieu professionnel, mais également en jouant, bien sûr, ensemble, vous l'aurez compris. C'est un petit peu, un petit peu la stratégie, vous qui connaissez bien le foot, et qui avez peut-être assisté hier à la victoire de la France face à l'Écosse, 3-0. Et euh, ce qu'on a ressenti, certes, la presse se targue d'une équipe qui part, qui est très très bien, mais c'est quand même un adversaire qui euh, n'est pas les adversaires que la France va rencontrer dans 6 jours, 5 jours maintenant. Mais euh, c'est vrai que ça permet justement de faire travailler ces automatismes. Et justement, le dernier joueur qui est rentré sur la formation française et s'est adapté. On reparlera tout à l'heure, mais pour l'instant, suivons ce match entre la Russie qui a toujours un but et l'Italie zéro. That's right, dangerous moments there after a corner from Russia, but uh, Italy managed to And now a goal kick for the goalkeeper is Alessandro Amadeo. You see they're talking away about the passing between the Russian players. We have the two twins, as there are two twins. Right in front of us, they're wearing the same hats, the same jackets, the same trousers. And they're both standing with their hands in the same way behind their back. So uh, we don't know the name of each one. The gardiens sont importants. Vous le savez maintenant sur ce niveau-là, et on voit que l'Italie est présent avec la modélie à l'Assemblée. That's right, and I think we'll stop calling it the Russian team, we'll call it the Russian machine, because it is working as a machine, everything has clockwork, the players, they don't even talk to each other, they seem to know, they didn't speak to each yesterday, they need some telepathy to actually communicate with each other, because they know exactly when the ball is coming. Another free kick to Italy. 
Les Russes sont une vraie machine à la victoire, une vraie machine à gagner. Tous les rouages sont parfaits, tout est bien mené, pas d'erreur en tous les cas sur la stratégie. Les coachs ici sur le banc tous veillent à ce que la machine justement fonctionne encore mieux. Nous sommes en demi-finale de l'Euro des montagnes et c'est important. La Russie a de l'ambition, elle l'a prouvé. Et justement sur le terrain, elle veut appliquer justement cette ambition face à l'Italie justement pour vaincre. And now you can still hear, we had a quiet moment from the Italian supporters, but maybe it's time to get... I don't think they'll be able to hear us anyway, but... Azzurri Italiani! Ciccolo! It's nice atmosphere here in the morning. And the Russian supporters, madam, are you there? Ah, we have the flag. Elle toujours active sur le terrain, toujours circulation euh, dynamique, avec beaucoup de précision. Ah oui, on s'aperçoit qu'avec la Russie, il n'y a pas de tir, des tirs à blanc, on peut dire, des tirs qui sont juste là pour essayer. Et quand euh, il y a action, il y a tir, il y a précision. Et c'est vrai que bien souvent, euh, au vu de la surface de réparation russe, mais on n'a pas réussi à valider, en tous les cas, une méthode qui permettrait de déstabiliser. Et bien pour l'instant, ce n'est pas l'énergie qui manque, mais c'est peut-être peut un petit peu la technique, la stratégie. Et déjà, eh bien voilà, la Russie, la Russie s'est emparée de la, euh, du ballon avec Dino euh, Baket Pro. Petit à petit, les tirs deviennent plus précis, manque encore justement de, de cible. Dieu sait si cette cible est large, mais bien difficile avec un gardien russe omniprésent. And that's the first time ever we see just a little bit of uh, lapse in discipline on the Russian team there, and the penalised strike by the referee. And uh, Italy on the attack, but it's coming back to the Italian side. Je crois qu'il n'y a pas de discussion uh, par rapport aux décisions de Monsieur l'arbitre. Beaucoup de respect, beaucoup de sportivité des deux équipes. Justement, en fait, c'est également dans l'application des règlements. Là, on est encore une deux fois, pas passé loin du cadre italien. Le plus russe. Et voilà, on relance. Le plus russe. 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 Une, une chandelle qui devait euh, retomber dans les pieds justement de... Ah là, ça va être intéressant pour euh, l'équipe d'Italie avec ce qui coup prend à peu près à une dizaine de mètres du cadre russe. Voilà, il présente le ballon, Alessandro Elka. À ses côtés, nous avons Simon Hirota, qui est ce qu'il va frapper. Il ne faut pas rater l'opération, elle peut être fructueuse et surtout revenir au score. Le mur russe est en place. Monsieur l'arbitre fait respecter les règles. 
Jones and Alexander again, free kick Italy against the Russian wall. That's right, now after this stage in the game, it is still only one goal for Russia. I say only because in previous matches they've been much further up the scoreboard, uh, which shows uh, promise now for the Italian team. Let's hope they can get through this machine and add that Italian flair to get it down towards the Russian goal. Russia on the attack again, but still small passes there, people just waiting in front of the goal, there's never any large shots deflected away by the leader. L'équipe russe fonctionne non pas en, on va dire, en microchirurgie, mais en macrochirurgie. Vous avez vu la précision des passes. Bien souvent, lorsque on, on parle, oh oui, euh, il faut un petit peu de, de chance, ben on, est, on passe le ballon, il passe bien souvent à 5 cm, sur le temps, centimètres. on the post but then deflected in by the Russian player and it is now Russia 2, Italia 1, uh, 0 Et les autres Russes ne se contentent pas de leur deux buts pour l'instant ils se relancent la machine et encore Voilà il y a une démonstration technique Personnel, démonstration technique de groupe, mais pour l'instant la Russie, je me demande qui pourrait la battre. Le service sur le numéro 5 est vers Gugini Aldonin. Aldonin, c'est la bête, Aldonin. Encore de thumbs up pour le Russian Bench. Un autre bon shot de goal là, mais il a eu un shot de head kick. Allez, du même coup, Medvedev, Alexis devient le meilleur buteur de cet euro des montagnes. Pour l'instant, bien sûr, c'est un classement provisoire. Avec 13 buts, il s'installe en première position. 9 buts, 9 buts. Oui, puisque le, le timing qu'il nous avait donné, c'était le Suédois qui avait 7 buts, et bien bien sûr, 9 buts, c'est tout à fait remarquable, et bien sûr, ça correspond à la prestation qu'on voit sur le terrain pour l'instant d'équipe. Is at the moment the highest scorer in the tournament with nine goals on his list. But uh, the day is yet young. Another attempt at an overhead uh, scissor kick by the Italian attacker Hado Kledje. Still a lot of talking here in front of us on the Russian bench. Between them a lot more talking there than between the players I'd like to add, but here we have Italian corner. <laughs> Italians going in hard and uh, resulting in a free kick for Russia. Another dangerous moment here for Italy, but deflected away. Russian keeper Sergio Leonin. Leonin. We see now where they're adopting slightly longer passes between each other, so 
The Italian strategy is working, just disturbing the normal machine and the Russian operator. <laughs> C'est parti remise. Oh, ils vont nous faire vite oublier ce petit problème. Et regardez bien la balle qui circule d'un côté comme d'un autre avec là. Justement, bien, cette place, cette passe microchirurgicale posée qui devait normalement arriver sur la tête de son équipier, mais l'Italien a su ce qui est beaucoup plus haut et contrer justement ce projet qui aurait pu se traduire par un nouveau but. Italian goalkeeper having a real good effort, Alessandro Amadea, but they're unsuccessful with the force of the shot taken by Russian attack, and it's back. Russia three, zero. On a l'impression qu'ils sont programmés pour le but. Ils relâchent rien, ils ne lâchent rien. Ils vont sur toutes les balles. Ils ont le physique, ils ont la technique, et justement, ben. On ne sait plus à quel niveau ils sont toujours en profitant, en préparation, on va dire, en ajustement, ou quand ils seront vraiment, on va dire, en, en vitesse de croisière. Alors pour l'instant, la vitesse de croisière, elle est super solide. Hein. Ça va très très vite, ça ne pèse pas. Là, je vois euh, le, les Italiens passant devant le banc, on va dire, recherchent dans les yeux de leur entraîneur la possibilité de trouver l'énergie, de trouver le moyen de déstabiliser. Là, je regarde du côté du banc russe. Ben, c'est vrai que quand il y a des... Quel... On va dire... Quelques applaudissements des deux entraîneurs, j'imagine, parce qu'ils euh, ne sont pas expressifs. Hein, c'est le cas de le dire. En tous les cas, ils ont confiance en leur équipe. Et quand il y a quelques applaudissements, on se dit que c'est vraiment une belle performance. J'imagine qu'elle va droit au cœur de chaque joueur concerné par euh, cette position favorable d'attaquant et qui peut se traduire euh, par un but comme pour l'instant, il est en train de se dérouler. So you also have the impression sometimes that the Russians have more players on the pitch than the Italians. It's just because they're so well organized. There's another example, Italians having a go at getting the ball, but uh, there's just a player already there before that. Just to remind you what else is happening uh, today. Coming up the next, the next semi-final which will take place at 10.45, as I'm very much mistaken. 10.45 is the Republic Czech, the Czech Republic as we call it, against Ukraine. So I'm sure they're analysing this game with interest. Make a note of any tactics uh, by each team, finding out who the winner's going to be. And then, we're going ahead with the final, pretty final, the, the first final at 2 o'clock and the main final for the championship at 4 o'clock. L'Italie se débat face à l'ogre russe. Elle vient, elle essaie de porter avec mal. Vous allez pousser le ballon au fond du fait. Pour l'instant, le frère russe n'a pas vibré d'un millimètre. Peut-être avec un, un petit coup de vent. Pour l'instant, c'est un, 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 un vent qui est soutenu, mais qui est brise. Hein. C'est léger, justement, pour que ça reste comme ça. Pour que le soit toujours à l'avantage de l'Euro 2016, ici, à Morzine, dans sa dernière ligne droite. Allez, en jeu. But. Kievski, Victor, qui vient de relancer son équipe à l'assaut. Du cadre italien. On essaie de relancer, on essaie de gagner quelques actions. Et pour le fond de la vie, avec le 